வருவாய் சேர்களுக்கு வணக்கம் என்ன <laughs> தருது <laughs> 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 ஹிமாச்சல பிரதேசத்திற்கு ஓ குத்தி ஸ்மிருதி ராணிய வந்து ஏற்பாடு பண்றாங்களா அப்போ ஆமா அவங்க எங்க இருந்தாலும் ஒரு கடவாளம் போட வேண்டியதுதானே காந்தி குடும்பத்திற்கு நிச்சயமா சார் இப்பதான் சார் தமிழ் சினிமா உணத்துல நடிச்சு முடிச்சாங்க நடிச்சு முடிச்சு இங்க ஓரளவுக்கு ஹிட்டா தான் இருந்தது சந்திரமுகி டூனு ஒரு படம் அதுல இப்பதான் நடிச்சு முடிச்சிருந்தாங்க ரெண்டு நாள் முன்னாடிதான் நான் பாத்துட்டு இருந்தேன் டிவியில இப்பதான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்துருந்தது சரி பார்த்து முடிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நீங்க வந்து இன்னைக்கு திடீர்னு நேரத்துக்கு நியூஸ் பேக்குற அவங்க வந்து எம்பி ஆக போறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதான் கண்டஸ்ட் காங்கிரஸ் எண்ணிக்கை குறைக்க வேண்டும் என்பதுதானே பாஜகவினுடைய திட்டமாக இருக்கும் காங்கிரஸ் என்பது அழிந்து விட்டது வட இந்தியாவில் கணேஷ் ராகுல் காந்தி கமல்நாத் சொல்லிவிட்டார் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ளே வராதீர்கள் என்று தாங்கள் அதிகமாக உளறுகிறீர்கள் வாய் தவறி பேசுகிறீர்கள் அது பாஜகவிற்கு ஏற்ப நடக்கிறது அதனால தயவுசெய்து உள்ள வராதீங்க அடிச்சு போட்டு சொல்லிவிட்டாங்க ராகுல் காந்தி என்ன கேதார்நாத் போறாரு உஸ்பிஸ்கிஸ்தான் போறாரு அமெரிக்காவுக்கு போயிடுறாரு இங்கு ராஜஸ்தான்ல இல்ல கஜகிஸ்தானுக்கு போறாரு ஆப்கானிஸ்தானுக்கு போறாரு ஆனா ஆடை போய் ராஜஸ்தானுக்கு வாடனா வர மாட்டேங்கிறார் இது என்ன கேது சார் அவர் அது மாதிரி பண்றாரு என்ன எதனால அதே மாதிரி பிரியங்கா காந்தி எங்க நிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதே மாதிரி அப்படின்னா வந்து கங்கனார நாட்டம் நம்ம வந்து எங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் காங்கனா இல்லையா இந்த சிம்லா ஓகே ஓகே பிரியங்கா காந்தி அங்கதான் வந்து கண்டஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க தான் வந்து யோசிக்கிறீங்களா ஆமா ஆமா நிச்சயம் 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 ஓகே சார் அதே மாதிரி நிதிஷ்குமார் ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கிற மாதிரி அழுதர் அழுகுறார் அழுகுறார் அவர் அவருக்கு கையில காலில் போட்டு அழுகுறார் காரணம் என்னன்னா அவரை அமைப்பாளராக்கவில்லை கன்வீனர் ஆஃப் தி இந்திய அலையன்ஸ் பண்ணவில்லை அதனாலதான் அவருக்கு கோபம் காண்பிக்கலாம் என்று அவர் வந்து வயசானவர் நடக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுறாரு என்ன விட வயசான என்ன விட பத்து வருஷம் பெரியவர் அவர் நடக்க முடியல அவருடைய மகன் அங்கு கர்நாடகாவில் கோலோச்சுகிறார் ஊழல் செய்கிறார் யாரும் பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை யாருமே பிடிக்க சனாதனத்துக்கு உதயநிதிக்கு சப்போர்ட்டா பேசுனார் அங்க கர்நாடகால அரசாங்கத்திற்கு கவிப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கர்கே என்று குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் பி எஸ் ஹரிபிரசாத் என்பவரை காங்கிரஸ்காரரை நிதிஷ்குமார் சொல்லுவது கரெக்ட் நீங்க வந்து எங்க மேல ரீஜனல் நிதிஷ்குமார் சொல்லுவதில் தவறே கிடையாது அது ஏற்கனவே செத்து போச்சுங்க எதுங்க அது உயிர் எடுக்காது உயிரே இல்லைங்களா அது கேஸ் கிடையாது இது ஆக்சிஜன் கிடையாது சோடியம் கிடையாது பொட்டாசியம் கிடையாது செத்து போச்சு அப்படின்னு பாக்குறீங்க இல்லையா ஆனா மல்லிகார்ஜுன் எழுந்துக்க முடியாது நிதிஷ்குமார் விரோதமாக இருக்கிறார் அப்துல்லா விரோதமாக இருக்கிறார் முப்தி முகமது சைது விரோதமாக இருக்கிறார் மு க ஸ்டாலின் தான் தத்தளிக்கிறார் இல்லாமல் அவருக்கு அவுட் அங்க தமிழ்நாட்டிலயும் அவங்க வந்து டிஎம்கேட பேசிட்டு இருக்காங்களே ஓபனாவே சொல்றாங்களே எங்களுக்கு வந்து அதிமுக 15 சீட் கொடுத்து அங்க போய்டுவோம் தமிழக எம்பிக்கள் குறைகூல ஆரம்பித்து விட்டனரே 
நிதிஷ்குமார் அல்லது மு க ஸ்டாலின் யாரா இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பணத்தை முடக்கி விட்டார் நரேந்திர மோடி இந்த இடி ரெய்டு மூலமாக அது ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டாங்க முதலிடம் அதற்கு ஏவா வேலுவும் நம்ம மாண்பு மிகு ஜகத் ரட்சகனும் அதுக்கு ஒரு காரணம் அந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி பணம் எடுத்துட்டாங்க அஞ்சு மாநிலத்தில் இருந்து இந்த ஐம்பதாயிரம் கோடி செலவிட்டோம்னு இருந்தாங்க ஒரு ஒரு ராட்சச மாதிரி கிளம்பிட்டார் நரேந்திர மோடி எதிர்கட்சிகளை ஒரு கை பார்ப்பது ஏன்னா ஊழல் தான் அவர் பிடிக்காது அந்த அண்ணாமலை ஊழல் எடுத்து பேசுகிறாரு சாராய கடையை மூடுங்கிறாரு ஜனங்க வராங்க கூட அண்ணாமலையோடு அப்படியே வாரி வாயின் வராங்க வாரி வாயின் வராங்க அப்படியே நான் அந்த வீடியோக்களையும் அண்ணாமலையோடு நான் நேற்று பேசினேன் அவர் பேசும்போது ரொம்ப எந்தூசியஸ்தோடு இருக்கார் அவரோடு சொல்றாரு என் பின்னாடி ஒரு ஆயிரம் பேர் வராங்க பாருங்கன்னு ஒரு வீடியோ வேற காமிச்சார் எங்க போனாலும் கும்பல் வருது எங்க போனாலும் கும்பல் சார் அது ஓட் ஆகுமோ இல்லையோ தெரியல சார் ஒரு கிளர்ச்சியை உண்டாக்கி விட்டார் தமிழகத்தில் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நரேந்திர மோடியினுடைய ஆதரவு அதிகமாக இருந்ததால் அவர் ஐந்து வருடம் பதவியில் இருந்தார் நான்கு வருடம் அவர் இப்பொழுது ஒதுக்கி விட்டதனால் பாஜக முன்னேறி விட்டது தமிழகத்தில் சூப்பர் சார் அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்குள்ள வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி கரப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து வெளியே எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நரேந்திர மோடி நினைக்கிறதா நீங்க வந்து சொல்லியிருந்தீங்க அது எப்படி சார் அதை எப்படி சார் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அது அதனுடைய ஆயத்தங்களாகத்தான் முக்கியமான முதலமைச்சர்களை பிடித்து விட்டார் அந்த அறுபது நாட்களில் தான் எடுத்து ஐந்து வருடத்தில் முன்னூறு நாட்களுடைய எதிர்காலம் இருக்கும் என்பதை நினைக்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கு வாட் இஸ் தி டிடி டியூட்டி ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் அதுதான் டுவெண்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி நைன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு அதாவது இன்னும் ஃபைவ் இயர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேஸுக்கு இதுவாகும் இந்த அறுபது நாள் நூத்தி ஆயிரத்தி ஐநூறு நாட்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்பது தான் தீவிர திட்டம் போட்டுக்கொண்டு சார் ஒன்னே ஒன்று சார் எதிர்நீச்சல்ாரு <laughs> 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 இதில் அழிஞ்சு போனது காங்கிரஸ் நீங்க துஷ்பிரயோகம் செய்தீர்கள் சிதம்பரம் ஜெயிலு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஜெயிலு கார்த்திக் சிதம்பரம் ஜெயிலு செந்தில் பாலாஜி ஜெயிலு எல்லாரையுமே ஜெயிலில் போட்டார் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு நரேந்திர மோடியை ஜெயில் போட வேண்டும் என்று ஒரு சோனியா காந்தி நினைத்ததால் ஒரு ராகுல் காந்தி நினைத்ததால் இவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ரீலி ஐ சிம்பத்தைஸ் வித் செந்தில் பாலாஜி நிஜமாவே நான் சொல்றேன் விளையாட்டுக்கல நிஜமா சொல்ற சீரியஸ் இருக்காங்க <laughs> 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 நரேந்திர மோடியும் சரி என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டும் சரி திமுக இருக்கக்கூடிய முன்னாள் அதிமுகவினரே தாக்குகின்றனர் திமுகவினரை ஏன் தாக்கவில்லை இது வரைக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய டிஎம்கே என்பதை நரேந்திர மோடி எப்படி உச்சரிக்க விரும்புகிறார் என்றால் அதிமுகவிலிருந்து வெளியே வந்த எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு விரோதமாக இருந்த எட்டு பேர்கள் தனக்கு இருக்கக்கூடிய வாக்கு வங்கியை வைத்துக் கொண்டுதான் அந்த நூத்தி இருபது சீட் அசம்பிளியில் வந்தது என்பதை நிரூபித்து காட்டிவிட்டார் நரேந்திர மோடி அண்ணாமலை மூலமாக 
இந்த திருப்பி செந்தில் பாலாஜி எடப்பாடி பழனிசாமி பக்கம் போகமாட்டாங்க என்ன நிச்சயங்க கணேஷ் அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது சார் ஓகே ம் அவன் ஈவிர பாடசேரியில் பாடசாலை பாசறையில் வளர்ந்தவர்களா ஓகே ம் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டாபிக் சார் என்ன அப்படின்னா வந்து ரிச்சுவல்ஸ் ஆஃப் ராம் மந்திர் வந்து இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல வந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் தான் அந்த டைட்டியவே உள்ள எடுத்துட்டு போக போறாரு அப்படின்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வருது சார் நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க வளர்ந்தது <laughs> He took a decision. That's why Congress can't say that. Here, one day, 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 பொம்மையாக இருந்த மாண்பிமகு முதல் பிரதமர் அமைச்சர் மன்மோகன் சிங் ஏன் இந்த டிசிஷன் எடுக்கலீங்க எங்க அவர் ஸ்ரீலங்கா போலீங்க நரேந்திர மோடி எங்க போயிட்டு வந்தாரு தமிழ்நாட்டு இலங்கை என்னுடைய இதுவாக்கு நிர்மலா சீதாராமன் போய் அங்க ஒரு கோவில போய் பூஜை பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ரொம்ப பிரமாதமா எல்லா தமிழர்களுக்கும் சேர்ந்து பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அங்க ஒரு கலக்கு அலைக்கு விட்டாங்க அந்த அம்மா அங்க போய் பிரதமருடைய சிறப்பு பிரதிநிதியாக ஒரு மு க ஸ்டாலின் போனார்களா அங்க போய் பொட்டலை வாங்கிட்டு வந்தார்கள் நிர்மலா சீதாராமனும் பொட்டலத்தை கொடுத்து விட்டு வந்தார் அதுதான் பாஜகவிற்கும் காங்கிரஸ் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் போயிருக்கலாம் நம்மளோட சிஎம் ஏன் போகல அப்படின்னு தெரியல ஓட்டு வாங்கி போயிடும் அப்ப வந்து மீதி பெல்லாம் கோச்சுப்பாங்க எங்கெங்க இருந்து ஒரு காலத்தில் மு க ஸ்டாலினுக்கு தகப்பனார் மு கருணாநிதி அவர்கள் எல்டிடியுடன் தொடர்பில் இருந்தார் என்று ஜெயின் கமிஷன் குற்றம் சாட்டியதோ ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் நீடுல் ஆஃப் சஸ்பிஷன் கோஸ் டு டிஎம்கே லீடர்ஸ் என்று சொல்லித்தானே திமுக தன்னுடைய ஆதரவை வாபஸ் வாங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் சீதாராம் கேசரி எழுதி கொடுத்த கடிதத்தின் பேர் டி ஆர் பாலும் முரசொலிமாரனும் ராஜினாமா செய்தார்கள் ஏன் இன்னைக்கு காங்கிரஸோட கொட்டி கலாவராங்களே அவங்க அப்பயே விரோதமாக இருந்தாங்க ஆக மொத்தம் கமிங் பேக் டு பாயிண்ட் நான் ஏன் ஸ்ரீலங்காவை கொண்டு வந்தேன்னு சொன்னீங்கன்னா தி ராம் மந்திர அயோத்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ஹேஸ் அ கோரிலேஷன் அதுதாங்க முக்கியத்துவம் ராமமந்திர கோவில் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு காலை பன்னிரெண்டரை மணிக்கு அதை நரேந்திர மோடி ராம்லல்லாவை எடுத்துக்கொண்டு ஊர்வலமாக செல்கிறார்கள் அந்த காட்சியை நாம் காட்டு போட்டு போட்டு பார்த்தால் அதுதான் இந்தியாவினுடைய சூழ்நிலையை மாற்றும் எதிராகவும் போகும் சாதகமாகவும் இருக்கும் ஆனால் அதை நரேந்திர மோடி எவ்ரி கிரைசிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக செய்து கொள்வது தான் நரேந்திர மோடியினுடைய ராஜதந்திரம் ராகுல் காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வைத்தாரா இல்லையா அதானி அதானி அதானிங்கிறாங்க இந்த காங்கிரஸ் காரங்க எத்தனை பேர் அதானியோட எங்க தமிழ்நாட்டுல எட்டு குட்டி அதானிகள் வந்து விட்டார்களே ஒவ்வொரு புத்தகம் ஐம்பதாயிரம் கோடி என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவது அதைத்தானே நீங்க அதானி அதானி ராகுல் காந்தி திட்டாரு ஐயா உன் பக்கத்து இருக்கக்கூடிய டிஎம் கேலி அந்த பாருங்க தயாநிதி மாறன் சொத்து எவ்வளவு மொத்தம் இவனுக்கு எவ்வளவு ராஜ என்ன பேர் என்ன திமுக பொதுக்குழுக்கு வந்தார்னா 
எல்லாரும் எழுந்து நின்றாங்களாம் அவர் இந்த துரைமுருகே எப்ப தமாஷா பேசுவார் கிண்டலா பேசுவார் வயதான தாத்தா அவரு அரசியல் முக்கு முக்கு பண்ணி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவரை அவர் சமயம் அப்படின்னாரு ஒரு நாள் காலையில ஐயாரு ராஜா வந்துட்டான் அவன் சூரியன் புக முடியாத இடத்துல எல்லாம் பூந்துட்டான் யா அப்படின்னாரு எங்க சார் என்ன சார் அப்படின்னா அது கிண்டல்லாம் சொன்னார் அதை நம்ம விளக்க முடியாது சூரியன் புக முடியாத இடத்தில் புகுந்து விட்டார் ராஜான்னு அப்புறம் அவரு சொன்னாரு எங்கிட்ட ஒன்னொன்று கதை என்னன்னா பொதுக்கு நடந்ததான் ஏ ராஜா அப்படி வந்தாரும் கலைஞர் எல்லாரையும் பார்த்தாரும் எல்லாம் எழுந்து நிக்கிறாங்களே ஏன்டா ராஜா வந்துட்டு சுவாமி அவருக்கு ஒன்றரை லட்சம் கோடி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்களா எல்லாரும் டூ ஜி கதைகள் தமிழகத்தில் வளர ஆரம்பித்து விட்டது தமிழகம் என்பது கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை காண இருக்கிறது அதையும் தவிர தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு ரேடியான பதில் என்ன என்று கேட்டால் ராமர் கோவிலுடைய பிரதிபலிப்பு தமிழகத்திலும் இருக்கும் காரணம் தமிழகத்தில் தானே ராமேஸ்வரம் இருக்கிறது தனுஷ்கோடி இருக்கிறது ராமநாதபுரம் இருக்கிறது அது எல்லாமே ராமரை வீட்டுத்தானே இருக்கிறார்கள் நன்றி வணக்கம் சார் நமஸ்கார் நமஸ்கார்